കടന്നുകളെത്തിയപ്പോൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് കരച്ചിൽ ഇറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു പെൺകുട്ടി അതും ഒറ്റയ്ക്ക് ബൈക്കിൽ ഇങ്ങനെ തല തൊട്ട് അങ്ങനെ തല വരെ പോകുന്നത് പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും യാത്രയുടെ ആദ്യ ദിവസം തൊട്ട് അമ്പത്തൊമ്പതാം ദിവസം വരെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യണത് ഞാൻ ലക്ഷ്മി പാലക്കാട് കൽപ്പാത്തിയിലാണ് വീട് ടിക്ടോക്കിലൂടെ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും എന്നെ പരിചയം കാണും ഈ ഇടയ്ക്കാണ് ഞാൻ അമ്പത്തൊമ്പത് ദിവസത്തെ നീണ്ട ഒരു സോളോ റൈഡ് കേരള ടു കാശ്മീർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നത് ഈ പൾസറിലാണ് പോയിട്ട് വന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് കയറിപ്പോയത് പാലക്കാട് വഴി മാംഗ്ലൂരു വഴി ടച്ച് ചെയ്ത് നേരെ പൂനെ നാഷിക് വാപ്പി പിന്നെ രാജസ്ഥാൻ അതുവഴി ഡൽഹി അവിടുന്ന് മണാലി വഴിയാണ് കർദുങ്ങൾ വരെ എത്തിയത് കർദുങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ശ്രീനഗർ വഴി ജമ്മു കാർഗിലൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഡൽഹി എത്തി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ മധ്യപ്രദേശിലൂടെ ഇറങ്ങി ഹൈദരാബാദ് ബാംഗ്ലൂർ പിന്നെ ചെന്നൈ കന്യാകുമാരി അതിനുശേഷമാണ് നാട് എത്തിച്ചേർന്നത് സൊ കെ ടു കെ എന്നുള്ള ആ ഒരു ലക്ഷ്യം മൈൻഡ് വന്നപ്പോൾ നേരെ ഇവിടുന്ന് കർദുങ്ങളെ പോവുക കർദുങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കന്യാകുമാരി അടിക്കുക എന്നുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നില്ല പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇന്ത്യ മൊത്തം കാണുക എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു പെണ്ണാണ് റൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറേ പേര് ഇൻസ്പയർഡ് ആണ് നമുക്ക് കുറേ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസുകൾ തരും നമുക്കുള്ള ഹെൽപ്പുകൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തരും പിന്നെ സേഫ്റ്റി കൺസേൺ സേഫ്റ്റി കൺസേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നൈറ്റ് റൈഡുകൾ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഫുൾ ഗിയേഡാണ് ഫുൾ ഗിയേഡിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെന്നുള്ള റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ സമയമെടുക്കും അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അവരെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരിക്കലും സേഫ്റ്റിയുടെ ഇഷ്യൂസ് എനിക്ക് വന്നിട്ടേ ഇല്ല ഈ ഫുൾ റൈഡിൽ ഐ വാസ് ടോട്ട്ലി സേഫ് ഈ അമ്പത്തൊമ്പത് ദിവസം യാത്രക്കിടയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം ഉറങ്ങിയത് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് ദിവസമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫണ്ടിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് വേറെ ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോൺസേഴ്സോ അങ്ങനെ ആരുമില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അച്ഛൻ ആ കൂടെ ഒരു മൂവായിരം രൂപയാണ് കയറ്റുന്നത് മൂവായിരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഡൽഹി പോലും എത്താൻ കഴിയില്ല രാത്രി ഒരു ഏഴരയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നിരിക്കും യു എസിലെ ഒരു കമ്പനിക്കുള്ള ജോലിയാണ് രാവിലെ നാലര വരെ ഒമ്പത് മണിക്കൂറുള്ള സ്ട്രെച്ച് ഉള്ള ഒരു ജോലിയാണ് ലാപ്ടോപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും സോ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ വർക്കും കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ ഒരു അഞ്ച് ടു ഒരു ഏഴര എട്ട് മണി വരെ ഉറങ്ങും എട്ട് മണി ഉറങ്ങി എണീറ്റിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള പാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് അച്ഛൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ പുറപ്പെടുകയാണ് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് നിന്ന് കവർ ചെയ്ത് മാംഗ്ലൂർ ഇതാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ മിസ്റ്റർ ലക്ഷ്മണൻ വയസ്സ് എത്ര അച്ഛൻ പോങ്ങൾക്ക് ആ എഴുപത് കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയുക മാനസികമായിട്ട് എനിക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തന്നത് കുറേ പേർക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങി അവസാനിക്കുന്നവരെ ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛന് ഫോൺ ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ കുറിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടും ഇല്ല എൻ്റെ മോള് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുന്നു കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ആൾ എൻ്റെ അച്ഛനാണ് അമ്മ പാലക്കാട്ടിലെ വനിതാ എസ് ഐ ഫോഴ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഒരു ചെറിയ ആക്സിഡൻറ്റ് മൂലമാണ് അമ്മ മരിച്ചു പോകുന്നത് ഈ യാത്രയ്ക്ക് പ്രചോദനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ അമ്മമ്മ തന്നെയാണ് ആളിപ്പോൾ ജീവനോടില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ യാത്രകളെ സ്നേഹിക്കാനും പുതിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനും ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടാനുള്ള ആ ഒരു ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്നിൽ നിറച്ച് എൻ്റെ അമ്മമ്മ തന്നെയായിരുന്നു ലഡാക്കിൻ്റെ ഐഡിയ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ടിക്ടോക്ക് എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ കുറേ യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഗോവ വാഗമൺ മൂന്നാർ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ റൈഡുകളാണ് ഇതൊക്കെ പക്ഷേ എങ്കിൽ വാഗമണ്ണ് പോകുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇതെന്തുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൂടാ ഒരു നാല് പേർക്കെങ്കിൽ നാല് പേർക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയിലാണ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറലായപ്പോഴാണ് അതിലൂടെയാണ് ഞാൻ ലഡാക്കിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു തുടങ്ങിയത് ഇതിനിടയ്ക്ക്
എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവസാനം മണാലിയിൽ എത്തുന്നത് മണാലിയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഒരു ഇത്തിരി ആശ്വാസമായത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ റൈഡിൻ്റെ ഫോർട്ടി ഫിഫ്ത് പേഴ്സൻ്റ് എത്തി ഇനി അങ്ങോട്ട് കയറി കറുതങ്ങളെ കീഴടക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു തോട്ട് മാത്രമേ അതിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മണാലി ആയിരുന്നു ഈ ഫുൾ ട്രിപ്പിലെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പോട്ട് നമ്മൾ ഈ താമസിച്ച റൂമിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റോത്താങ്ങിൻ്റെ മലനിരകൾ കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് ജീവിതത്തിൽ മഞ്ഞ് കാണുന്നത് അത്രയും ദൂരത്ത് മഞ്ഞുമല കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു അപ്പോഴാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ കൂടി കൂടി വരിക നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് വി ആർ ഗോണ് കോൺകർ ദാറ്റ് പ്ലേസ് എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയത് ഈ ലാൻഡ് സ്ലൈഡിങ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മുട്ടിന് ചെളിയാ റോഡിൽ ഈ മിലിറ്ററി ടയേഴ്സ് വന്ന് പോയിട്ടുള്ള കാരണം അവിടെ റോഡിൽ ഒരു പ്രതലം ഇല്ല അപ്പോൾ വണ്ടി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പൂന്തി ഇറങ്ങി പോകും ടയറിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ചേറിലായിപ്പോയി ഞാൻ വണ്ടി പുഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കയറുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ഇപ്പുറത്ത് ഒതുക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആര് തള്ളിത്തരാൻ പോലും ഇല്ല എല്ലാവരും അവരവരുടെ വണ്ടി മുന്നോട്ട് കയറ്റി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വെപ്രാളത്തിൽ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് അങ്ങ് കടന്നു കിട്ടണം ആ സമയത്താണ് ഈ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന അവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് പറയുന്നത് ഇതേ പാറ ഉരുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് വേം പോ വേം പോകുന്നത് ഹിന്ദിയിൽ എന്നോട് കുറേ നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ് പിന്നെ ഒന്നും നോക്കില്ല ഇറങ്ങി വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തള്ളി അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് മിസ്സാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തലയ്ക്ക് നല്ല ഒരു പാറ കിട്ടേണ്ടതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്തുന്ന വരെ ഞാൻ വീണിട്ടില്ല അതൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റാണ് ഐ കുഡൻ ബിലീവ് ഞാൻ വീണില്ല എന്നുള്ളത് കാരണം എത്രയോ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വണ്ടി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടതായിരുന്നു നിർത്തി നിർത്തിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ചുണ്ടൊക്കെ വരണ്ട് മുഖമൊക്കെ ചുളിഞ്ഞ് ആ കാറ്റിൽ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ബ്രീത്ത് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണെന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറയും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര തന്നെയാണ് പക്ഷെ കല്ലും മുള്ളും ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്തൊരു യാത്രയാണ് റോത്താങ്ങിലെത്തി ആ പോയിന്റിൽ എല്ലാവരും ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനുള്ള തിരക്കാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് ശ്വാസം ഒന്ന് വലിച്ചു വിടാനുണ്ടായിരുന്നു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്പോട്ട് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ മഞ്ഞ് പോലെ കാണുന്നുണ്ടോ റോത്താങ് പാസ് എത്തുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു വികാരമാണ് ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് കർത്തങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല പാലക്കാട് നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് അതുവരെ ഓടിച്ചെത്തും എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഇത്രയും കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ റോത്താങ് എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ അങ്ങ് കയറിപ്പോയത് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ ഞാൻ എത്തും ലഡാക്ക് കറുതുങ്ങള കീഴടക്കാൻ കഴിയും ഞാനെന്നല്ല യാത്ര ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും കാരണം ന്യൂസ് ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക സൈക്കിളിൽ ആൾക്കാർ വരുന്നു നടന്നു വരുന്നു ദൻ വൈക്കൂടി ഉണ്ടായി എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് വന്നു തുടങ്ങി അവിടെ നിന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ന്യൂഡിൽസിനെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയത് കാരണം വിഷം നിൽക്കുമായിരുന്നു സ്പോട്ടുകളുടെ ഭംഗി കൂടി കൂടി വരുന്ന ഒരു യാത്രയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ട് കണ്ട് അങ്ങ് മതി മറന്നു പോകുന്ന റൂട്ടുകളാണ് രണ്ട് സൈഡിലും ആഷ് കളറിൽ മൗണ്ടൈൻസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചില മൗണ്ടൈൻസിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറുതായിട്ട് മഞ്ഞ് തൂകിയിട്ട പോലെ ഈ വ്യൂ ആണ് അതായത് കണ്ണത്താ ദൂരത്തോളം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ മലകളും മഞ്ഞും ശാന്തമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം വേറെ ഒന്നിൻ്റെ ഈ സൗണ്ട് നമ്മൾ അലേർട്ട് ചെയ്യില്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് മലയാളികളുടെ എന്ന് പറയാൻ മാത്രം കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കയറി വാടാ മക്കളെ കെ എൽ അത് ഇത് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ സ്പോട്ടുകളും കാണാൻ കഴിയും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഒരുപാട് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് മലപ്പുറംകാരെ തന്നെയാണ് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല അത്യാവശ്യം കൊച്ചിക്കാരുണ്ടാവും എറണാകുളം സൈഡ് പിന്നെ മാക്സിമം മലപ്പുറമാണ് സൈക്കിളിൽ വരുന്നു നടന്നു വരുന്നു ട്രെയിനിൽ പിടിച്ച് വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ബൈക്ക് റെൻറ്റിനെടുത്ത് വരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മലപ്പുറംകാർ ഐ തിങ്ക് ഫുട്ബോളിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ശരി റൈഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ശരി മലപ്പുറംകാരെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കിയുള്ള ജില്ലകൾ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അരിയാഹാരം മറക്കുക നമുക്ക് ആ കൂടെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ മേത്താണ് കുറേ ദിവസം പിടിച്ചു
ഭയങ്കര ഏറ്റവും ഓക്സിജൻ കുറവുള്ള ഒരു സ്ഥലം അതാണ് ഈവൻ ദോ കർദുങ്കളെയാണ് വേൾഡിലെ ഹയസ്റ്റ് മോട്ടറബിൾ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ വേറെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ബട്ട് അവിടെ ഒന്നും ടൂറിസ്റ്റുകളോ റൈഡേഴ്സോ അലൗഡ് അല്ല റൈഡേഴ്സിന് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോട്ട് ആയത് കാരണമാണ് കർദുങ്കലിനെ ഹയസ്റ്റ് മോട്ടറബിൾ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫീറ്റിന് അടുത്തുണ്ട് അത് എയ്റ്റീൻ ടു നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫീറ്റിന് ഹൈലാണ് ദ പോയിന്റ് ഇസ് ടു കം ദർ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക തിരിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ മാക്സിമം ഓക്സിജൻ ക്യാൻസ് ഉപയോഗിച്ചു ഡയമോക്സ് ടാബ്ലറ്റ് ഒഴിച്ചു എനിക്ക് അവിടെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ ഇരുന്നു ഒരു കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നു ഒരു സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആ ടൈമിലാണ് അതായത് കർദുങ്കിലെ നമ്മൾ കയറി എത്തുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ഡേയിലാണ് യാത്ര തുടങ്ങി ഇരുപത്തഞ്ചാം ദിവസമാണ് കർദുങ്കിലെ എത്തുന്നത് എനിക്കത് എന്താ പറയുക മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദിവസമാക്കി മാറ്റണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ കുറേ നേരം ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അവിടെയുള്ള മിലിറ്ററിക്കാരോടൊക്കെ കുറേ നേരം നിന്ന് സംസാരിച്ചു ഒരു മലയാളിനെ അവിടെയും പരിചയപ്പെട്ടു അവിടെയും മലയാളി ഉണ്ടായിരുന്നു യാത്രയുടെ അമ്പത് ശതമാനം അവിടെ എത്തി തീർന്നു ഇനി നമ്മൾ നാട്ടിലോട്ടാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം അവിടെ നിന്നാണ് ഹിറ്റായി തുടങ്ങിയത് അതുവരെ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ ഒരു ഹരം ഉണ്ടായിരുന്നു കർദുങ്കൽ എത്തിയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞോ ഇനി ഇനി എന്താ ഇനി ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളൊരു തോട്ടായി അവസാനം കർദുങ്കലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ലേ തിരിച്ചെത്തി അടുത്ത ദിവസം പാങ്ങോങ്ങും കൂടി കാണാനുള്ള ഒരു മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കടുന്നീലയാ ദൂരത്തൊന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വിഷുവല്ല് പക്ഷെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അത് ഇളം പച്ചയായിട്ടും ഇളം നീലയായിട്ടും മാറും കുറേ മലകളുടെ നടുക്ക് ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഈ ഉപ്പുവെള്ളം തിങ്ങിക്കൂടി എന്നൊരു പിടുത്തല്ല അവിടെ ഇറങ്ങാൻ അലൗഡ് അല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ അഹങ്കാരം വണ്ടിയോടെ സൈഡാക്കി ഞങ്ങളൊരു മൂന്നാല് പേര് ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് കുളിച്ചു എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ചെയിൻ ലൂസായതടക്കം എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ടിക്ടോക്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ആ വീഡിയോൻ്റെ കമൻറ്റിലാണ് ഒരു വ്യക്തി വന്ന് പറയുന്നത് ചേച്ചി വണ്ടിയുടെ ചെയിൻ ലൂസാണ് ടൈറ്റാക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വലിയ വലിയ ഹെൽപ്പുകളൊക്കെ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീനഗറിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടുന്നത് ടിക്ടോക്കിലൂടെയാണ് ഇന്ന റൂട്ടിൽ പോകൂ ചേച്ചി ആ റൂട്ടിൽ നല്ലതുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നത് ടിക്ടോക്കിലൂടെയാണ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ശ്രീനഗർ വഴി ഇറങ്ങാം എന്നുള്ള അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു കോട്ടയത്തെത്ത് രണ്ട് പയ്യന്മാരാണ് അപ്പോൾ കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രീനഗർ വഴി വരുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഇഷ്യൂസ് ഫുഡ് കിട്ടൂല വെള്ളം കിട്ടൂല പെട്രോൾ കിട്ടൂല അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ജാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി അത്യാവശ്യം ക്യാനിൽ വെള്ളം പിടിച്ചു എവിടെയും നിൽക്കുന്നില്ല നേരെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ദ്രാസിൽ കാർഗിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ വഴി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ പേര് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കുറേ പേര് പറയുന്നത് പോവാൻ നിൽക്കണ്ട ചിലപ്പോൾ വല്ല ഇഷ്യൂസ് വന്ന പ്രശ്നമാവും പക്ഷേ കുറച്ച് പേര് പറയുന്നു മിലിറ്ററിക്കാർ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും കുഴപ്പമില്ല വന്നോളൂ എവിടെയും നിർത്തണ്ട റൈഡേഴ്സാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ അധികം ഇഷ്യൂസ് വരില്ല ഈ യൂട്ടിയുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നം നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അത് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആക്കി മാറ്റേൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും നോക്കിയില്ല നേരെ കാർഗിൽ വഴി ദ്രാസിലോട്ട് പിടിക്കുമായിരുന്നു ഈ കാർഗിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭീകരാന്തരീക്ഷമായിരുന്നു കാരണം രണ്ട് സൈഡും മിലിറ്ററിക്കാർ തോക്കും ചൂണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കാർഗിലിൻ്റെ ലോക്കൽ പോലീസുകൾ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കടന്നു വരിക കാരണം ഇവിടെ പെട്രോളോ എ ടി എം പോലും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നെ വേണം എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും കടകളില്ല ആ സ്ഥലത്തിൽ കൂടെ നിർത്താതെ നേരെ ദ്രാസിലേക്ക് വന്നു ദ്രാസിൽ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്റ്റേ എടുത്തു പിന്നെ അവിടുന്ന് നമ്മൾ ശ്രീനഗർ കടന്ന് ജമ്മുവിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാൻ ജമ്മു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല വേറൊരു ഇഷ്യൂ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സ്ഥലത്തൊന്നും ഇൻ്റർനെറ്റ് അവൈലബിൾ അല്ല നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാനോ മെസ്സേജ് ആക്കാനോ ഒക്കെ കഴിയുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇൻ്റർനെറ്റ് അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പുറമായിട്ട് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വഴി ആരുടെ ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ യാതൊരു വഴിയില്ലായിരുന്നു ദ്രാസിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല നേരെ വെച്ച് പിടിച്ച് ജമ്മു വഴി ക്രോസ് ചെയ്ത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് ടണൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സോജില ആ ഏരിയ
ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് മധുരൈ മധുരൈ ടു തിരുനെൽവേലി തിരുനെൽവേലി നിന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് ഹൽവ മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഇരട്ടിക്കട ഹൽവ നല്ല ചാൻസിൽ കിട്ടി അത് മേടിച്ചു അവിടെ നിന്ന് കന്യാകുമാരി എത്തി കന്യാകുമാരി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പോയത് കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് വിവേകാനന്ദ റോക്കൊക്കെ കണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് അധീന അകത്ത് കയറി അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് മോട്ടോ കിഡ്സിൻ്റെ ഒരു സ്വീകരണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയത് ഏറ്റവും സന്തോഷിച്ചൊരു ദിവസം കൂടിയായിരുന്നു അത് അവിടെ നിന്ന് കുമരകത്ത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേ അടിച്ചു കോട്ടയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ ശ്രീനഗർ വഴി യാത്ര ചെയ്ത് ആ പയ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിലെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പാലക്കാട് എത്തുന്നത് പക്ഷെ പാലക്കാട് എത്തിയിട്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു ഫീവർ നിൽക്കുന്നില്ല വിഡ്രോൾ സിംറ്റംസ് ആയിപ്പോയി അയ്യോ ട്രിപ്പ് നിർത്തുകയാണല്ലോ കാരണം ഇത്രയും ദിവസം രാവിലെ എണീക്കുന്നു ലഗേജ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കുന്നു അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ പാലക്കാട് എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു എന്നാൽ ഊട്ടിയും കൂടി ഒന്ന് പോയിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങുന്നുള്ളൂ എന്ന് അവിടുന്ന് നേരെ ഊട്ടിക്ക് വിട്ടു ഊട്ടിയിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്ത് മനസ്സൊന്ന് കാം ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടാണ് തിരിച്ച് പാലക്കാട് എത്തുന്നത് അ